You think you've just cooked an authentic paella, but be careful, because as the tale goes... <clears throat> it was once said, if you were to put the wrong ingredients in a traditional paella, like avocado or chorizo, then he would appear. Who is he? He is the online guardian of all traditional paellas, the wiki paella. Un chorizo o un aguacate en la paella es mm, prisión permanente. Guillermo here is one of the co-founders of Wiki Paella, an online platform dedicated to keeping the paella dish true to its Valencian roots. En Valencia con la paella es lo igual que sucede en Italia con la pasta o en Japón con el sushi, que es que la gastronomía forma parte de la identidad cultural de, de ese pueblo. En las paellas tradicionales ponemos ingredientes de nuestra zona. Hay gente aprovechándose de la marca paella para vender cosas que están muy mal y que no tiene nada que ver con lo que comemos en Valencia. Paella con sandía, piña, mmm, ensalada, aguacate y paellas con chorizo, champiñones, queso rallado, nuggets. Cualquier valenciano sabe que esto necesita resolverse. And that was certainly the case in 2013. Paella fouls were being committed everywhere. The use of chorizo at restaurants was through the roof. And I mean, some people thought rice was optional. Come on. So to defend the integrity of the dish, our man here got two friends, and together, they looked for the legitimate ingredients. Hay 10 ingredientes que se repiten en el 100% de las paellas. Valenciana, aceite, sal, tomate, pollo, conejo, agua, arroz. Es un arroz redondo, nunca un arroz largo. Azafrán, judía y garrofó. La paella se hace con los ingredientes que se tiene alrededor. El chorizo no es un ingrediente de nuestra zona. If you're wondering if you can use seafood, yes, you can, but there's some rules. No mezclar carne con pescado, nunca. Pelar todo el marisco. These two ingredients were then shared around the world on their website, Wiki Paella, for restaurants and home cooks to study. But this mission was much more than just fixing paellas. It was also about celebrating those restaurants that got it right. Hay un mapa del mundo en el que están eh, señalados todos los restaurantes que hacen buena paella. Hablamos con inspectores, amigos que están en esa ciudad, entonces nos dicen a nosotros tres si ese restaurante es ok. The platform has already okayed 350 restaurants and cultivated a global community of up to a thousand people. I mean, it's even helped redesign the paella emoji. Remember, no meat and fish together and no peas. Comprende? Oh, that's much better. No hay nada que nos guste más que la paella se haga en todo el mundo. Que todo el mundo haga la paella que quiera, que le ponga los ingredientes que quiera. Nuestro mensaje es simplemente que si alguien quiere conocer una paella tradicional, una paella original, entiende Wiki Paella como fuente de consulta para saber cómo hacerla y dónde comerla. Lo más importante es que la paella nunca se come para una persona solo. Siempre se come para dos mínimo. La paella es un plato de celebración. Delicious. 